আমি যখন স্বপ্ন দেখলাম যে আমার ড্রপ আউট হয়ে গেলাম এখন আমি কি করব কি হবে তো সৃষ্টি করতে আমাকে একটা স্বপ্ন দেখাইল যে তুমিও কিছু করতে পারো তোমার দ্বারাও কিছু করা একটা সম্ভব তো সেই জায়গা থেকে বিশাল বড় একটা জার্নি আমি পার করলাম দু হাজার সাল আঠারো সাল উনিশ সাল বিশ সাল একুশ সাল বাইশ সাল কয় বছর ছয় বছর ছয় বছর ধরে আমাকে কেউ দেখে নাই কেউ শুনে নাই কেউ চিনে নাই আমি যদি স্বপ্ন না দেখতাম তাহলে তাহলে কি আমি আজকে তোমাদের সামনে কথা বলতে পারতাম কোনো চান্স ছিল না গতকাল যেমন ছিলাম গতকালের থেকে যদি আমি আজকে একটু হইল ভালো হই এটা আমার কাছে সাকসেস এখন দেখো তোমরা অনেকেই মনে করো যে দাদা ইংরেজি কিভাবে শিখবো আমি আমি ভিডিওতে কি সাজেস্ট করি যে লিসেনিং করো তাই না যারা নেটিভ ইংলিশ স্পিকার যারা দেশের বাইরের নেটিভ তাদের লেকচারগুলো শুনো এখন বিষয় হচ্ছে তোমরা কিন্তু অনেকেই বলবা যে দাদা ওরা তো বিদেশি ওদের কথা শুনলে তো মাথায় কিছুই আসে না তাই না ওদের ওরা এমন ফাস্ট বলে এমন স্পিডে বলা শুরু করে আমি তো সামনে আগা মাথা কিছুই বুঝি না আই ডোট আন্ডারস্ট্যান্ড এনি অফ দোজ থিংস ইংরেজি যে বিষয়গুলো বললাম গ্রামাটিক্যাল অ্যাপ্রোচ যেটা তোমরা যেভাবে আমি গ্রামারটা কমপ্লিট করেছি তোমরা সেভাবে একটু চেষ্টা করবা প্রচুর পরিমাণে এক্সারসাইজ করবা আর তার সাথে সাথে লিসেনিংটা কন্টিনিউ করে যাবা দেখো লিসেনিং যদি তোমরা কন্টিনিউ করো এখানে কয়েকটা বেনিফিট তোমরা পেয়ে যাবা প্রথম বেনিফিট হচ্ছে তোমরা আমেরিকান প্রোনাউন্সিয়েশন অথবা ব্রিটিশ প্রোনাউন্সিয়েশন তোমরা যেটাই শিখতে চাও সেটা তুমি সরাসরি তুমি শুনতে পাচ্ছ তাই না ওই এক্স্যাক্ট প্রোনাউন্সিয়েশনগুলো তুমি শুনতে পাচ্ছ এটা একটা বেনিফিট হচ্ছে দ্বিতীয় বেনিফিট হচ্ছে কি তুমি অনেক আননোন ভোকাবুলারি তোমার ওই সময় চলে আসছে তুমি যখন একটা নতুন লেকচার শুনতেছ লেকচারের সাথে কি কিছু কিছু ওয়ার্ড আসে যেগুলো তুমি জানো না এরকম হয় না অনেক আননোন ওয়ার্ড চলে আসে তো এই আননোন যেই শব্দগুলো আছে এগুলো মার্ক করে নিতে হবে তাতে কি হলো নত ভোকাবুলারি হইলো তোমার প্রোনাউন্সিয়েশনের বিষয়গুলো হলো তারপর সেন্টেন্স স্ট্রাকচার তারা কিভাবে কোন জিনিসটা ফাস্ট বলে কোন জিনিসটা স্লো বলে লাইক ফর এক্সাম্পল ইফ ইউ সে আই ওয়ান্ট গো দিয়ার রাইট আই ওয়ান্ট টক টু ইউ আই ওয়ান্ট হ্যাভ এ কনভারসেশন উইথ ইউ ডু ইউ এগ্রি উইথ মি লাইক ডু ইউন্ট হ্যাভ এ কনভারসেশন উইথ মি লাইক এই যে কথাগুলো আমি বলছি এগুলো যদি আমি গ্রামার শিখে করতাম আমি পারতাম আমি বলতাম কি ডু ইউ ওয়ান্ট টু গো উইথ মি নো আই ডু নট তাই না এরকম হইতো তো আমি যখন লেকচারটা শুনব দ্যাট আই মাইল বি অ্যাবল টু স্পিক ফ্লুয়েন্টলি বিকজ আই ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট দেয়ার সেই আমি বুঝতে পারছি ওরা কী বলছে অ্যান্ড লাইক দিস ইজ দ্য বেনিফিট অফ লিসনিং আমি যখন শুনতাম প্রথম যখন আমার শুরু হয়েছিল তখন শতভাগের মধ্যে আমার মনে হয় আমি ফাইভ পারসেন্ট টেন পারসেন্ট বুঝতাম এরকম হয় না আমরা যদি নতুন নতুন কোনো একটা লেকচার শুনি সরাসরি কি টোটালটাই বোঝা সম্ভব সম্ভব না আমি কি করতাম আমি এখন দেখো আমি তোমাদের কিছুক্ষণ একটা কথা বললাম না যে আমি সারাদিনে যা কিছু করছি এর মধ্যে আমি বিবেচনা করছি কোথায় আমি গতকাল কেমন ছিলাম গতকালের থেকে আমি যদি এতটুকু হলেও ভালো হয়েছি সেটা আমার সফলতা একইভাবে আমি যে লেকচারগুলো শুনতাম সেই লেকচারগুলো থেকে শতভাগের মধ্যে যদি আমি ফাইভ পারসেন্টও বুঝতে পারি সেটা আমার কাছে সফলতা তোমরা হয়তো বা মনে করবা যে দাদা এত বড় লেকচার শুনতেছি কিছুই বুঝি না কোনো ইন্টারেস্টই আসে না শুনব না এখন তুমি যদি না শুনো তুমি কেমন করে ডেভেলপ করবা এইটা সঠিক অ্যাটিটিউড নয় সঠিক অ্যাটিটিউড হচ্ছে আমি শুনছি শুনে শুনে আমি যদি টেন পারসেন্ট হোক ফাইভ পারসেন্ট হোক যদি আমি বুঝতে পারি আমি কিছু শিখলাম তো নাকি আমি কিছু শিখছি তো এখান থেকে যেহেতু আমি কিছু শিখতে পেরেছি সেহেতু সেটাই আমার সফলতা দ্যাস ওয়ার ইজ মাই সাকসেস এখন দেখো মোটিভেশন অ্যান্ড ডিসিপ্লিনের মধ্যে কিছু কথা বলি মোটিভেশন হচ্ছে এমন একটা জিনিস যেটা তোমাকে ক্ষণিক সময়ের জন্য চার্জ আপ করে দিবে তুমি মনে করবা এবার আমি একেবারে শেষ করে দিব এবার আমি দুনিয়া পাল্টায় ফেলবো এরকম হয় না আমরা মোটিভেশন যাদেরই মোটিভেশন শুনি আমারে হোক যে কোনো যারও যারই তোমরা শুনে মোটিভেশনের লেকচার শুনলেই এরকম মনের মধ্যে একটা 
জ্বালা তৈরি হয় যে আমি কিছু একটা করবই এবার এই বছর আমার কিছু একটা হবেই হবে কিন্তু এক এক সপ্তাহ পর আর কি ওই মোট থাকে ওই মোট থাকে না এখন দেখেন কিছু বিষয় আছে দেখো তুমি আমি যদি তোমাকে বলি তুমি আজকে স্নান করো গোসল করো আজকে গোসল করো পাঁচ ছয় দিন দশ বারো দিন গোসল করার দরকার নাই তুমি মানবা একইভাবে মসিব মোটিভেশনটা হচ্ছে এরকম তুমি আজকে ব্রাশ করলা কালকে যদি তুমি ব্রাশ না করো তোমার ঠিক থাকবে থাকবে না জিনিসটা হচ্ছে এমন তুমি আজকে মোটিভেশন নিয়ে কিছু নিয়ে তোমার ডেভেলপ কিছু হয়েছে তোমার মাইন্ডসেট চেঞ্জ হয়েছে তুমি কিছু শিখতে পেরেছ তোমার লেভেল তুমি ডেভেলপ করতে পেরেছ একইভাবে কালকে তোমাকে আবার কোনো নতুন কিছু খোঁজ করতে হবে নতুন কিছু জ্ঞানের খোঁজ করতে হবে নতুন কিছু সার্চ করতে হবে যখন তুমি নতুন কিছু একটা ইনফরমেশন পাবা তখন কিন্তু তোমাকে ভালো লাগবে তাই না আর একটা জিনিস বারবার শুনলে কিন্তু ভালো লাগে না তো এটা হচ্ছে আর যখন তুমি নতুন কিছু পাবা নতুন কিছু ইনফরমেশন পাবা তখন কিন্তু তোমার মোটিভেশন এমনিতেই চলে আসবে যে না এরকম যেহেতু বলছে তার মানে বা জিনিসটা ভালো তার মানে আমাকে ওইভাবে করতে হবে ফর এক্সাম্পল আমি একটা উদাহরণ দিই একটা কথা বলি বর্তমান যে বিশ্ব পৃথিবী এই বিশ্ব চলে বিশ্ব এই বিশ্ব চলে কার আইডিয়া বলতে পারবা কার আইডিয়াতে এই বিশ্ব চলে ডেড পিপল আর রানিং দিস ওয়ার্ল্ড মৃত মানুষের মৃত মানুষগুলোর বুদ্ধি দ্বারা এই পৃথিবীটা চলছে তোমরা বুঝতে পারছো এই কথাটা যেমন আইনস্টাইন নিউটন তারা কিন্তু চলে গেছে কিন্তু তাদের যে বুদ্ধিটা তাদের যে আইডিয়াগুলো কনসেপ্টগুলো সেগুলোর দ্বারাই কিন্তু এখন আমরা পৃথিবীটা আমরা ভালোভাবে চলতে পারছি সো ইটস অল অ্যাবাউট ড্রিমিং ইটস অল অ্যাবাউট হোয়াট ড্রিমিং এটা সব কিছুই স্বপ্নের উপর ডিপেন্ড করে আমি তোমাদের একটা কথা বলি আমি যদি স্বপ্ন না দেখতাম তাহলে তাহলে কি আমি আজকে তোমাদের সামনে কথা বলতে পারতাম কোনো চান্স ছিল না আমি যখন স্বপ্ন দেখলাম যে আমার ড্রপ আউট হয়ে গেলাম এখন আমি কি করব কি হবে তো সৃষ্টি করতে আমাকে একটা স্বপ্ন দেখাইল যে তুমিও কিছু করতে পারো তোমার দ্বারাও কিছু করা একটা সম্ভব তো সেই জায়গা থেকে বিশাল বড় একটা জার্নি আমি পার করলাম দু হাজার সতেরো সাল আঠারো সাল উনিশ সাল বিশ সাল একুশ সাল বাইশ সাল কয় বছর ছয় বছর ছয় বছর ধরে আমাকে কেউ দেখে নাই কেউ শুনে নাই কেউ চিনে নাই এক বছর আগে আমার ভিডিও ভাইরাল সবাই শুধু সফলতাটা সফল সফল মানুষকে দেখতে চায় কিন্তু সফলতার পিছনে যে কত মানে কি অনেক কিছু উঁচু নিচু সেই যে কষ্টগুলো পার করে আসতে হয় এটা কিন্তু কেউ দেখে না তো আমার ইচ্ছা ছিল যে আমি যেহেতু ড্রপ আউট হয়ে গিয়েছি আমার তবু আমি চেষ্টা করব আমার আমার ড্রপ আউট হওয়ার সাথে কোনো স্বাদ নাই আমার ড্রপ আউট হওয়ার সাথে কোনো স্বাদ নাই আমার স্বাদ হচ্ছে পৃথিবীতে যে আমি মানুষ হয়ে আসছি মানুষ হয়ে আমি সফল হতে পারছি কি না এটাই হচ্ছে আমার স্বাদ বুঝতে পারছো কি এখন আমি যদি তৈরি না হতাম এই জায়গায় আমার আসার কোনো সুযোগ ছিল না এখন আমার দ্বারা আরও অনেকজনের স্বপ্ন তৈরি হচ্ছে তাই না যেমন আবির পাহানকে তোমরা চিনো আবির পাহান তোমরা কেউ চিনো কেউ কে চিনো না সে একজন আদিবাসী তার বাড়িতে আমাদের সবার বাড়িতে একটা অন্তত যতই গরিব হই একটা তো অন্তত বিছানা একটা তো অন্তত টেবিল চেয়ার আছে তাই না কিন্তু আবির পাহানের বাড়িতে আমি গিয়েছি ওর শুধু ওই যে খড় বিছিয়ে ঘরের মধ্যে খড় বিছিয়ে ওইখানেই সে থাকে ওইখানেই সে লেখাপড়া করে কিন্তু সে ফ্লুয়েন্টলি ইংলিশ বলছে ভাই সে আমার ভিডিও দেখে ইন্সপায়ার্ড হয়েছিল এখন এটা আমার সফলতা না আরেক দিক দিয়ে কুমিল্লা ইউনিভার্সিটির জাহিক তালুকদার সে আমার ভিডিও দেখে ইন্সপায়ার্ড হয়ে তার বাবাকে পাঁচ লাখ টাকার ঋণ মুক্ত করেছে তারপর সে নিজে আমাদের স্বপ্নের যেই ফোন আইফোন স্যামসাং গ্যালাক্সি এস টোয়েন্টি আলট্রা এক লাখ বিশ হাজার টাকা দামের ফোন সে নিজের টাকা দিয়ে ওই ফোন নিয়েছে এখন আমি যদি না থাকতাম তাহলে ও ইন্সপায়ার্ড হতো 
তো এটা এটা কেন সম্ভব হয়েছে এটা শুধুমাত্র একটা জিনিসের কারণে সম্ভব হয়েছে কারণ হচ্ছে আমি স্বপ্ন দেখেছি আমি স্বপ্ন দেখেছি যে আমি নিজেকে তৈরি করব আমার জায়গা থেকে যেন অন্যরাও ইন্সপায়ার হয় গ্রো ওয়ের ইউ আর প্ল্যান্টেড 